Hello guys, welcome to How Pace Academy. In the number of the topic in the interview point of view, ILM, exam point of view, learning, very important. Okay, I think the number of the first number of the shoring in that, second number of the underpinning in that, third number of the scuff folding in that. Okay, now I am very detailed item of the cover chair. Okay, in the section of the start chair, first number of the in that, shoring in the barren. Okay, shoring and number in and define jay. Okay, it is the construction of temporary structure to support unsafe structure temporarily. Upon okay. the construction of temporary structure on the corner, okay, other than animal shoring in the parental, I'm the one down on the other to support unsafe structure temporarily. Very unsafe structure and temporary to support provided here. Other than animal shoring in the parental, okay. Provide lateral support to wall and is used for following conditions. So, either number shoring number in the provide general lateral support to the number of walls in okay. Shoring number lateral support to the walls in okay. The condition on the number of the wall shows bulging due to poor workmanship. Okay, bulging on down walls, bulging on down due to poor workmanship upon number lateral support. Other than a number shoring in the parent, okay, bulging on down one number lateral support. Other than a number shoring in the parent, pinna vary. When crack develops in wall due to unequal settlement of foundation. Okay, but crack develop on wall chill, crack develop on in the one done. I'm a foundation unequal settlement on dog on board wall chill, crack develop on upper number shoring could or is lateral support. Okay, when adjacent structure undergoes disbanding upper under structure number construction, under structure we random. Dependent structure and okay. Upon the year structure and dismantle chee on a year structure and effect of upper number lateral support provides you other name and number shoring in the parent. Okay, next in the when wall opening needed to be enlarged, wall opening to increase you know, and will enlarge you know, upper number shoring provides you around. Okay, it's another image. Okay, shoring there basic intro on a number no key. Okay, in the next to no come shores may be of following types in the key types on all other. First in the barnal racking shores, second in the barnal flying along horizontal shoring, third in the barnal dead along vertical shore. Okay, now we are detailed. Okay, shores in the moon category and number no come. Okay, next in the come in the first category in the barn of the racking shores. Racking shore in the racking shore no like your image in the clear out. Okay, then the components no parangle can be lateral support building the good one. Okay. In the components, and the can in the components, this method consists of following. So, okay, in the can components, all of them rackers on the rackers, rackers in the inclined member, inclined member, inclined, your inclined member, number racker in the parental, inclined member to sub to provide lateral support or lateral support. You all know in the canon, you all know lateral support provide chain with member and rackers in the parental, so, okay. Number walls in a lateral light to support provide you know, other than animal rackers in the parent. Okay, next in ornal wall plate, wall plate in the vertical member and or rackers in the inclined member. Are they better wall plate in ornal either? Okay, wall plate in ornal either. Okay, wall plate in ornal either. Okay, vertical member and okay, gonna be them either number wall plate in the parent. Okay, vertical member and fixed adjacent to wall. The wall in the adjacent to the fixed side. Okay, that is our wall plate in the parent. Okay, next one is needle. Needle in the two embed. Our needle, our general in the use chain. The needle pin chain. That is the whole thing. To embed wall plate into wall. So wall plate in a wall in embed chain. We need our needle provided. That is our needle in the parent. Okay, that is our needle in the parent. To embed wall plate into wall. That is our needle. Okay, next one is cleat. Cleat number one is that one. You set up one cleat. Okay, needle. If that is one needle, what is that? Support support chain. One member is that number cleat. What is that? Parent. To support needle. So needle support chain. What is that? Number one is that one. Cleat. What is that? Parent. Okay. Next one is that bracing. Bracing is that to support rackers. Rackers is that support chain. What is that? Number one is bracing. What is that? Parent. So this is that bracing. Okay. This is that bracing. Trackers in your support chain of the animal bracing in the parent. Okay. Next in the next in the soul plate. Soul plating in a different jet another. Trackers are embedded underground. Okay. Trackers number am embed chill underground. Okay. The meat chain of the plate larium. Other than soul plate in the parent. Other underground. I can a pedal. 
സിറ്റുവേറ്റായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ സോൾ പ്ലേറ്റ് പിന്നെ ഇതിന്റെ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും ആംഗിൾസ് മസ്റ്റ് ബി ഇൻ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു സെവന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സോ ആംഗിളിന്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു സെവന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ആംഗിൾ അപ്പോ ട്രാക്കിംഗ് ഷോർ ആണ് നമ്മളിപ്പോ നോക്കിയത് അതിന്റെ മെമ്പേഴ്സ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഫ്ലൈങ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോറിസോണ്ടൽ ഷോറിംഗ് ഫ്ലൈങ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോറിസോണ്ടൽ ഷോറിംഗ് എന്താണ് അതിന്റെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സിംഗിൾ ഫ്ലൈങ് ഷൂസ് അതിന്റെ എങ്ങനെയാണ് സിംഗിൾ ഹോറിസോണ്ടൽ മെമ്പർ ഫോർ ഷോർട്ട് സ്പാൻ അപ് ടു നയൻ മീറ്റർ സോ അതിന്റെ സ്പാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ് ടു നയൻ മീറ്റർ വരെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതാണ് സിംഗിൾ ഫ്ലൈങ് ഷോറിംഗ് ഓക്കെ സിംഗിൾ ഫ്ലൈങ് ഷോറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ മെമ്പർ ആണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ മെമ്പർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ഫ്ലൈങ് ഷോറിംഗ് അതിന്റെ സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അപ് ടു നയൻ മീറ്റർ വരെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതാണ് നമ്മുടെ സിംഗിൾ ഫ്ലൈങ് ഷോറിംഗ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആകാൻ പറ്റും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ഫ്ലൈങ് ഷോറിംഗ് ഡബിൾ ഫ്ലൈങ് ഷോറിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡബിൾ ഹോറിസോണ്ടൽ മെമ്പർ ഫോർ ലോങ് സ്പാൻ മൂർ ദാൻ നയൻ മീറ്റർ ഓക്കെ ഇപ്പൊ സ്പാനിങ്ങിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂർ ദാൻ നയൻ മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡബിൾ ഹോറിസോണ്ടൽ മെമ്പർ കൊടുക്കും അതിനെയാണ് ഡബിൾ ഫ്ലൈങ് ഷോറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും രണ്ട് ഹോറിസോണ്ടൽ മെമ്പർ ഉണ്ട് ഇത് ഒരു മെമ്പർ സെക്കൻഡ് മെമ്പർ ഇത് ഓക്കെ രണ്ട് ഹോറിസോണ്ടൽ മെമ്പർ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡബിൾ ഫ്ലൈങ് ഷോറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഫ്ലൈങ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോറിസോണ്ടൽ ഷോറിംഗിന്റെ രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഡെഡ് അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ ഷോറിംഗ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കിയത് റാക്കിംഗ് ആണ് അതൊരു ഇൻക്ലൈൻഡ് സപ്പോർട്ട് ആണ് നമുക്ക് തരുന്നത് അതേപോലെ സെക്കൻഡ് നമ്മൾ നോക്കിയത് ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ സപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ ഡെഡ് അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കലിനോട് വെർട്ടിക്കൽ ഷോർ എന്താണ് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഇതിൽ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ സപ്പോർട്ട് തരും അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു വാൾ സെലക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ നമ്മുടെ ഏതാണ് വാൾ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വാൾ സെലക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അതിൽ നമ്മൾ നീഡിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ ഓൾറെഡി നോക്കിയതാണ് നീഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാളിന്റെ പെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അകത്തോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഡെഡ് ഷോർ യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഡെഡ് ഷോർ യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എങ്ങനെയാണ് ലോഡ് ലോഡിംഗ് ആവുന്നത് ലോഡിംഗ് ഇങ്ങനെയാണ് ആകുന്നത് അപ്പോൾ ഡെഡ് ഷോറിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓക്കെ ലോഡിംഗ് നമുക്ക് ഡെഡ് ഷോറിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആവാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഇതിന് ഇവിടെ നമുക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ വാളിനെ എൻലാർജ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് മെയിൻ അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്താണ് വാൾ നമ്മുടെ സെക്ഷൻ ഏത് സെക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എൻലാർജ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ സെക്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യും പിന്നെ നീഡിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ നീഡിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ എന്താണ് ലോഡിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം അപ്പൊ ലോഡിനെ ഡെഡ് ഷോറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് നമുക്കിനി റിപ്പയർ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെഡ് അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ ഷോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അതിന്റെ ബ്രേസിംഗ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താണ് needle inserted into wall which transfers the load to dead shore spaced up to 1 to 2 meter okay spacing in the spacing nu parayumbol 1 to 2 meter aanu 1 to 2 meter okay the front front elevation aanu okay the sectional aanu the front elevation aanu okay so adopted under following condition appo edakke condition aanu nammal dead allengil vertical shore ne adopt cheyyanad appo nokka എക്സിസ്റ്റിംഗ് വാൾ ഫൗണ്ടേഷൻ ടു ബി ഡീപ്പെൻഡ് അപ്പോൾ വാൾ ഫൗണ്ടേഷൻ നമുക്ക് ഡീപ്പെൻ ചെയ്യണം ഇതിനെ ഡീപ്പെൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡെഡ് അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ ഷോർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ലൂവർ പാർട്ട് ടു ബി റിപ്പയർഡ് അപ്പോൾ ഈ പാർട്ടിന് റിപ്പയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പ്രിഫർ ചെയ്യും ഡെഡ് അല്ലെങ
if the foundation is shallow foundation from foundation or shallow foundation anengil and load is to be increased load nammal increase cheyana okay shallow adhim ad shallow foundation ayirunnu pinne avaru nammal nammal decide cheyadu multiple multi story building aakanam ennana appo nammal endu cheyyanu load increase aanu appo aa cases le nammal underpinning provide cheyum okay aa case le nammal underpinning prefer cheyum okay പിന്നെ എന്താണ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഈസ് സെറ്റിൽഡ് വി പ്രിഫർ അണ്ടർ പിന്നിങ് അപ്പൊ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫൗണ്ടേഷൻ സെറ്റിൽ ആവുകയാണ് അപ്പോഴും നമ്മൾ അണ്ടർ പിന്നിങ് പ്രിഫർ ചെയ്യും ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് ബേസ്മെന്റ് ബി കൺസിഡർ ബേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അണ്ടർ പിന്നിങ് പ്രിഫർ ചെയ്യും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം അണ്ടർ പിന്നിങ്ങിന്റെ ടൈപ്സ് മെത്തേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് അണ്ടർ പിന്നിങ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബൈ പിറ്റ് മെത്തേഡ് പിറ്റ് മെത്തേഡിൽ രണ്ട് കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ബൈ സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ സപ്പോർട്ടഡ് ആൻഡ് കാൻഡ് ലിവർ സിമ്പിൾ സപ്പോർട്ടഡ് ആൻഡ് ആൻഡ് കാൻഡ് ലിവർ ഓക്കെ അതിനെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ അണ്ടർ പിന്നിങ് രണ്ട് മെത്തേഡ് ആണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിറ്റ് മെത്തേഡ് ഓക്കെ ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരു സെക്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യും ഏത് സെക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഏത് ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഏത് സെക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഡീപ്പൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ഫൗണ്ട് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫൗണ്ടേഷനെ ഡീപ്പൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തഡോളജി ആണ് ഓക്കെ സോ ഇതിൽ നമ്മൾ സെക്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് വാളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നീഡിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു നീഡിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ക്രീപ് സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ വെർട്ടിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ഒരു ക്രീപ് ക്രീപ്പിംഗ് ഇങ്ങനെ ക്രീപ്പിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആവും വെർട്ടിക്കൽ സപ്പോർട്ട് നമ്മുടെ ക്രീപ്പിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആവും ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിറ്റ് പോലെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ത്രൂ ഔട്ട് ദ സെക്ഷൻ ഏതൊക്കെ സെക്ഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണോ അത് എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പുതിയ ഫൗണ്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡീപ്പൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ ടാർഗ് ഡീപ്പൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സെക്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ സെക്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തു പിന്നെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഏതാണ് സെക്ഷൻ ഡീപ്പൻ ചെയ്യേണ്ടത് ആ സെക്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ മെത്തഡോളജി പ്രിഫർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ ഒരു മെത്തഡോളജി എന്ന് പറയുന്നത് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് വേ ആണ് ഓക്കെ പിറ്റ് എക്സ്പേഷൻ ബൈ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് വേ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്ത ഇമേജ് ഓക്കെ ഇമേജ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൻഡ് ലിവർ ഓക്കെ അതിൽ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് കാൻഡ് ലിവർ ഉണ്ട് ഇത് കാൻഡ് ലിവർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സപ്പോർട്ട് ഒരു സൈഡ് മാത്രമാണ് ഓക്കെ ഒരു ഒരു സൈഡ് മാത്രമാണ് അതേപോലെ നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ ലോഡ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു നീഡിൽ നീഡിൽ ബീം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ താഴെ എക്സ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫൗണ്ടേഷൻ അല്ലെ ഡീപ്പൻ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇപ്പൊ രണ്ട് മെത്തഡോളജി ആണ് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ആൻഡ് കാൻഡ് ലിവർ രണ്ട് മെത്തഡോളജി ആണ് അണ്ടർ പിന്നിങ്ങിന്റെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് അണ്ട് ഓഫ് അണ്ടർ പിന്നിങ് എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈൽ മെത്തേഡ് ഓക്കെ പൈൽ മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണ് പൈൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇതിലും സെയിം ആണ് ഇത് നമ്മൾ നീഡിൽ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആയിരുന്നു ഇത് ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫൗണ്ടേഷനിൽ നമ്മൾ നീഡിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു നീഡിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത് പൈൽസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പൈൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ നമുക്ക് എത്ര നമ്പർ പൈൽസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ പൈൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഈ ഒരു ഇമേജിൽ കാണുന്ന പോലെ ഓക്കെ പൈൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ടു സ്ട്രെങ്ത് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫൗണ്ടേഷന് ഒരു സ്ട്രെങ്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പൈൽ മെത്തേഡ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫൗണ്ടേഷന് സ്ട്രെങ്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പൈൽ മെത്തേഡ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ അണ്ടർ പിന്നിന്റെ രണ്ട് മെത്തേഡ് നോക്കി ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിറ്റ് ആണ് അതിന്റെ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ഉണ്ട് അതേപോലെ കാൻഡ് ലിവർ ഉണ്ട് അതേപോലെ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈൽ മെത്തേഡ് പൈൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫൗണ്ടേഷനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്
സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താണ് വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പേഴ്സ് എംബഡഡ് ഇൻ ഗ്രൗണ്ട് ഓർഡർ ഓക്കെ വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പർ എംബഡഡ് സോ ഈ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റും ഈ വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പറാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓക്കെ അത് എംബഡ് ഏതിലാണ് ഏതർ ഗ്രൗണ്ടിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രമ്മിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്താണ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഡ്രമ്മ് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രമ്മിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാൻഡ് ഫില്ല് ചെയ്ത് ഡ്രമ്മ് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും അതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പറാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ലെഡ്ജർ ലെഡ്ജർ എന്താണ് ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ ലെഡ്ജർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പർ സോറി ഈ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ ലെഡ്ജർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ കാണുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ ലെഡ്ജർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പർ അതേപോലെ ലെഡ്ജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പർ ഓക്കെ ലെഡ്ജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പർ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് പാരലറ്റ് ബോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പർ പാരലറ്റ് ബോൾ അതിനെയാണ് ലെഡ്ജർ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബ്രേസസ് ബ്രേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡയഗണലി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മെമ്പർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയഗണലി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും ഡയഗണലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത മെമ്പറിനെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ബ്രേസസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഡയഗൽ മെമ്പർ ഡയഗണൽ മെമ്പർ സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓക്കെ അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡയഗണൽ മെമ്പറിനെ നമ്മൾ ബ്രേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് പുട്ട്ലോക് പുട്ട്ലോക് എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫേർ മെമ്പർ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് മെമ്പർ പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ടു വോൾ ഓക്കെ വോളിന്റെ റൈറ്റ് ആംഗിളിലാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് പുട്ട്ലോക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വോളിന്റെ റൈറ്റ് ആംഗിളിലാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കാണാൻ പറ്റും പുട്ട്ലോക്ക് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ പുട്ട്ലോക്ക് ഇത് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോളിന്റെ ഇൻസൈഡ് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും സെക്കൻഡ് സർഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലെഡ്ജറിലാണ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് മെമ്പർ പ്ലേസ് ഇറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ടു ദ വോൾ വൺ ആൻഡ് ഓൺ ലെഡ്ജർ ഒരു എൻഡ് ലെഡ്ജറിലായിരിക്കും അതർ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വോളിന്റെ അകത്ത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് ഇരിക്കും ഓക്കെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പുട്ട്ലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് ഇമേജ് കാണുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആവും നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാർഡറിൽ ഗാർഡറിൽ എന്താണ് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലെഡ്ജർ ഫോർ വർക്ക് മാൻ സേഫ്റ്റി സോ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലെഡ്ജർ സോ ഇതും ലെഡ്ജർ തന്നെയാണ് സോ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലെഡ്ജറിനെയാണ് നമ്മൾ വർക്ക് മാന്റെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലെഡ്ജറിനെയാണ് നമ്മൾ ഗാർഡറിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പർ ലെഡ്ജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോർസോണ്ടൽ മെമ്പർ ബ്രേസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയഗണൽ പുട്ട്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെമ്പർ ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻസേർട്ടഡ് ഇൻ ടു വോൾ ഗാർഡറിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സപ്പോർട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ടോബോ ടോബോർഡ് എന്താണ് പാരല ടു ലെഡ്ജർ ഓർ വോൾ ആൻഡ് സപ്പോർട്ടഡ് ഓൺ പുട്ട്ലോക്ക് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോബോർഡ് ഓക്കെ ഇമേജിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോറി ഇത് ടോപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യാണ് സോ നമ്മുടെ ടോ ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ടോ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് പാരലൽ ടു ലെഡ്ജർ അല്ലെങ്കിൽ വോൾ ആയിരിക്കും ആൻഡ് സപ്പോർട്ടഡ് ഓൺ പുട്ട്ലോക്ക് പുട്ട്ലോക്കിലായിരിക്കും ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഇതിന്റെ താഴെയാണ് പുട്ട്ലോക്ക് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ താഴെ പുട്ട്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഒരു ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വോളിൽ ഇൻസേർട്ടഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഒരു ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോളിൽ ഇൻസേർട്ടഡ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഡ്ജറിൽ ഇൻസേർട്ടഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ ടോ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പോണൻസ് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സോ സ്കോഫോൾഡിങ്ങിന്റെ കമ്പോണൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ നോക്കിയത് ഓക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കൽ മെ
in case of stone masonry okay nammal ipo wall nu nokki wall nu parney namaku hole undakkan pattunna oru masonry aanu adhe pole stone nu parnal adinte masonry nu parna strong a irikkum namaku hole undakkan pattathilla appo nammal endu provide cheyum double scaffolding provide cheyum double scaffolding parnal engena aanu idinte double scaffolding idana double scaffolding okay so inde image kaanumbo clear aanu idana double scaffolding okay double scaffolding provide cheythu wall il namaku insert cheyan pattathilla thondu nammal separate aayittu scaffolding provide cheythu adana nammade double scaffolding pakshe ingane standard aayittu vertical aayittu nikkumbol adinte stability koravayirikku appo nammal edin ingane aanu aa stability kondu varunathu providing rackers rackers provide cheyittu namaku stability attain cheyan pattum so adana nammade double scaffolding um single scaffolding first nokkiyathu single aayirunnu so ipo nokkiyathu double scaffolding okay so idana inde image okay നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി നമുക്ക് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് കാൻറ്റിലിവർ അല്ലെങ്കിൽ നീഡൽ സ്കോൾഡിംഗ് അതെങ്ങനെയാണ് കാൻറ്റിലിവർ അല്ലെങ്കിൽ നീഡൽ സ്കോൾഡിംഗ് ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ ജനറലി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റില് ഇതിൽ ഇൻ കേസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇൻ കേസ് ഇവിടെ താഴത്തെ സോയിൽ സ്ട്രോങ് അല്ല ഓക്കെ താഴത്തെ സ്ട്രോ താഴത്തെ സോയിൽ സ്ട്രോങ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ താഴത്തെ ട്രാഫിക് പോകുന്നുണ്ട് റെഗുലർ ആയിട്ട് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യണം താഴെ റെഗുലർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സെക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ കാൻറ്റിലിവർ അല്ലെങ്കിൽ നീഡിൽ സ്കോൾഡിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അപ്പോൾ ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രട്ടിന്റെ ഹെൽപ്പിലൂടെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും സ്ട്രട്ടിന്റെ ഹെൽപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അകത്തുള്ള ഒരു നമ്മൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് എടുക്കുകയാണ് ഒരു സ്ട്രട്ടിന്റെ ഹെൽപ്പിലൂടെ ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രട്ടിന്റെ ഹെൽപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് അകത്തുള്ള ഒരു സർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോർ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് എടുക്കുകയാണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കാൻറ്റിലിവർ നീഡിൽ കാൻറ്റിലിവർ അല്ലെങ്കിൽ നീഡിൽ സ്കോൾഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഇമേജിൽ ക്ലിയർ ആവും ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ കാൻറ്റിലിവർ അല്ലെങ്കിൽ നീഡിൽ സ്കോൾഡിംഗ് ഇത് ജനറലി നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈറ്റ്സ് ഹൈറ്റ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാഫിക് താഴെ ട്രാഫിക് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ താഴെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യണം ആ ഒരു കേസിലൊക്കെ നമ്മൾ കാൻറ്റിലിവർ അല്ലെങ്കിൽ നീഡിൽ സ്കോൾഡിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ സ്ട്രക്റ്റ് ആണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ കമ്പോണൻറ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സസ്പെൻഡ് സ്കോൾഡിംഗ് സസ്പെൻഡ് സ്കോൾഡിംഗ് എന്താണ് പെയിന്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റിംഗ് വർക്കിലാണ് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ റോപ്സ് കാൻ കാൻ യൂസ് ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇതൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഓക്കെ ഓവർ വിച്ച് പെയിന്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വർക്ക്മാൻ ഇവിടെ പെയിന്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റിംഗ് വർക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യും ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ റോപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റോപ്പിന്റെ ഹൈറ്റ് റോപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ താഴോട്ടും മേലോട്ടും ആക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ സസ്പെൻഡ് സ്കോൾഡിംഗ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രസ്സൽ സ്കോൾഡിംഗ് ട്രസ്സൽ സ്കോൾഡിംഗ് എന്താണ് നമ്മുടെ ട്രസ്സൽ സ്കോൾ ഇമേജ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിരിക്കും ഇമേജ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവും ഇതെന്താണ് മൂവബിൾ സ്കോൾഡിംഗ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ നമ്മൾ ഇതിനെ എവിടെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് റൂമിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് പെയിന്റിംഗ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ റൂമിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് പെയിന്റിംഗ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ഇത് ഈസിലി ഡിസ്പെൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ അസംബിളും ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഹാൻഡി ആയിട്ട് ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതൊരു മൂവബിൾ സ്കോൾഡിംഗ് ആണ് ഓക്കെ ഇതാണ് എന്റെ ഇമേജ് ഓക്കെ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രസ്സൽ സ്കോൾഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി എന്താണ് സ്റ്റീൽ സ്കോൾഡിംഗ് സ്റ്റീൽ സ്കോൾഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ജനറലി ഇതാണ് നമ്മൾ ജനറലി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് സൈറ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സ്റ്റീൽ സ്കോൾഡിംഗ് ഓക്കെ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ വളരെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ജനറലി നമ്മൾ സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഇതാണ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ വളരെ പോപ്പുലർ ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ റെഗുലർലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് സ്റ്റീൽ സ്റ്റീൽ സ്കോൾഡിംഗ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേറ്റൻറ്റ് സ്കോൾഡിംഗ് പേറ്റൻറ്റ്
സ്കബ് ഫോൾഡിംഗ് ആണ് ഓക്കെ സ്കബ് ഫോൾഡിംഗ് ആണ് ഇതിന്റെ കമ്പോണൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ജനറലി എക്സാംസിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ടെമ്പറി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക്മാന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇതാണ് സ്കബ് ഫോൾഡിംഗ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടെക്നിക് വിച്ച് സപ്പോർട്ട് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇതാണ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫൗണ്ടേഷന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് അറിയാം ഷോറിംഗ് ആണോ അണ്ടർ പിന്നിങ് ആണോ സ്കബ് ഫോൾഡിംഗ് ആണോ ക്രോപ്പിംഗ് ആണോ ഏതാണ് അണ്ടർ പിന്നിങ് ആണ് അല്ലെ അണ്ടർ പിന്നിങ് ആണ് നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സപ്പോർട്ട് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫൗണ്ടേഷന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ഫൗണ്ടേഷൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനും നമ്മൾ അണ്ടർ പിന്നിങ്ങിനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എ ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചർ ടു സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് അൺസേഫ് സ്ട്രക്ചർ സോ നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറി നമ്മൾ ടെമ്പറി സ്ട്രക്ചർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ടു സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് അൺസേഫ് സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ അതിന് അത് ഏതാണ് ഷോറിംഗ് ആണോ അണ്ടർ പിന്നിങ് ആണോ സ്കോ ഫോൾഡിംഗ് ആണോ ക്രോപ്പിംഗ് ആണോ ഏതാണ് ഇതിന്റെ നമുക്ക് അറിയാം ആൻസർ ഷോറിംഗ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ സോ ഇതായിരുന്നു നമ്മ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സെക്ഷൻ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പ്ലീസ് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഒരു ലൈക്ക് പ്ലസ് ഒരു കമന്റ് ചെയ്യുക പ്ലസ് നിങ്ങൾ അറിയിക്കുക എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഇത് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ ഇന്നത്തെ സെക്ഷൻ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം വേറെ സെക്ഷനുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അതുവരെ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക താങ്ക